ওকে তাহলে আজকের আমাদের টপিক হচ্ছে প্লেগ্রাউন্ড এআই বলতে প্লেগ্রাউন্ড এআই দিয়ে কিভাবে আমরা যে কোনো ধরনের ইমেজ জেনারেট করতে পারি বা ক্রিয়েট করতে পারি এই বিষয়টা আজকে ক্লিয়ার করে দেব বা দেখাবো হ্যাঁ তো আমরা এর আগে আমরা দেখেছি যে কিভাবে আইডোগ্রাম দিয়ে ডিজাইন করা যায় তারপর লিওনার্দো এআই দিয়ে ডিজাইন করা যায় তারপর আমি কিটলটা দেখিয়েছি হ্যাঁ কিটল এআই দিয়েও কিন্তু ডিজাইন করা যায় হ্যাঁ তো আজকে আমাদের প্লেগ্রাউন্ডের পালা এই প্লেগ্রাউন্ড দিয়ে কিভাবে সুন্দর সুন্দর আমরা ইমেজ জেনারেট করতে পারি এবং সেই ইমেজগুলোকে আমরা বিভিন্ন যে স্টক মার্কেট প্লেস আছে সেগুলোতে আমরা সেল করতে পারি এই বিষয়টা আজকে ক্লিয়ার করে দেবো হ্যাঁ তো খুবই আজকের ক্লাসটা বা আমাদের যে ভিডিওটা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ তো অবশ্যই আপনারা সবাই মনোযোগ সহকারে দেখবেন তো আমরা যদি ফ্রিপিকে যাই হ্যাঁ আমি এখানে ফটো দিয়ে সার্চ দিছিলাম তো এখানে যে পিকচারগুলো দেখা যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ যে পিকচারগুলো দেখা যাচ্ছে সেই পিকচারগুলো কিন্তু খুবই আর কি জনপ্রিয় এবং এগুলো মোস্ট পিকচার আছে এআই দিয়ে জেনারেট করা হ্যাঁ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজগুলো যে দেখতে পাচ্ছি এখানে সুন্দর ইমেজ এখানে একটা সুন্দর ইমেজ হ্যাঁ তো মাইক্রোস্টক সাইটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা ডাউনলোড হয় বা সেল হয় সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ঠিক আছে আমরা যারা গ্রাফিক ডিজাইনার আছি তারা তো অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করি যেমন টি শার্ট অনেকে লোগো নিয়ে কাজ করি বিভিন্ন যে এলিমেন্টসগুলো আছে রিসোর্টসগুলো মানে গ্রাফিক ডিজাইনের ভ্যাক্টর রিসোর্স ঠিক আছে সেগুলো নিয়েও অনেকে কাজ করে কিন্তু তো তার পাশাপাশি আমরা যদি এই বিষয়টা নিয়ে কাজ করি যে এআই জেনারেটেড ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাঁ যে এই বিষয়গুলো যেমন হুম এগুলো নিয়ে কাজ করলে কিন্তু আমরা ভালো একটা আর্ন করতে পারবো ওকে তো আমি এই যে গুগলে গিয়ে সার্চ করছি ঠিক আছে ইস প্লেগ্রাউন্ড এআই ফ্রি ফর কমার্শিয়াল ইউজ মানে আমরা কি এটা ফ্রিতে কমার্শিয়াল ইউজ ইউজ করতে পারবো কমার্শিয়ালি ঠিক আছে তো এখানে বলছে ইয়েস প্লেগ্রাউন্ড এআই অফার ফ্রি প্ল্যান ফর ইউজার্স হ্যাঁ হুইস অ্যালাউস ইউ টু জেনারেট এক হাজার ইমেজ কি কি করা যাবে এভরিডে হ্যাঁ তাহলে জেনারেট করা যাবে হ্যাঁ তো এই কথাটা বলছে যে এটা কমার্শিয়ালি ইউজ করা যাবে কিন্তু হ্যাঁ মানে এর ইমেজগুলো আমরা বিক্রি করতে পারবো আর কি হ্যাঁ আমরা যেটা তৈরি করব সেটা আমরা সেটা বিভিন্ন যে মাইক্রোসফ্ট সাইটগুলো আছে সেগুলোতে আমরা সেল করতে পারবো ওকে তো আমি যখনই গুগলে কোনো কিছু সার্চ দেই হ্যাঁ তখনই আমরা বিভিন্ন যে মার্কেট প্লেসগুলো আছে যেমন শাটার স্টক আছে ফ্রিপিক আছে এগুলো থেকে কিন্তু অনেক ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো কিন্তু চলে আসে হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড যে ইমেজগুলো বা ফটোগুলো ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা কিন্তু এগুলো ডাউনলোড করি আমরা অনেকেই জানি না যে আসলে এগুলো বলতে আপলোড করতেছে হ্যাঁ এগুলো কোন মার্কেট প্লেস থেকে আসতেছে আমরা কিন্তু ছোটো থেকে অনেক ছবি গুগল থেকে কিন্তু ডাউনলোড করি ঠিক আছে এই ছবিগুলো কিন্তু বিভিন্ন মার্কেট থেকে আসতেছে হ্যাঁ স্টক মার্কেট থেকে যেমন আমি যদি এখানে সার্চ দেই যে এই যে তাজমহল হ্যাঁ তাজমহল এই যে পিক এরকম করে সার্চ দিলাম ধরেন কোথার কথা এই যে দেখেন বিভিন্ন মার্কেট থেকে আসছে যেমন আই স্টক আছে এই যে পিকজেলস আছে তারপর এডোবি স্টক আছে হ্যাঁ আই স্টক আছে অনেক মার্কেট আসতেছে ঠিক আছে এই শাটার স্টক থেকে আসতেছে ওকে তাহলে এই ইমেজগুলো কি এগুলো সেল হচ্ছে কিন্তু যে এগুলোতে এগুলো আপলোড দিচ্ছে বা এগুলো মার্কেট প্লেসে আপলোড দিচ্ছে তার ইনকাম হচ্ছে হ্যাঁ তো এ ধরনের ইমেজগুলো কিন্তু এখন এআই দিয়ে তৈরি করা যাচ্ছে মানে আমি কোনো একটা জায়গায় না গিয়েও হ্যাঁ ক্যামেরা দিয়ে ছবিটা তুলে সেটা ধরেন আমাদের এখানে আপলোড দিতে হয় তো আমরা কোনো একটা প্লেসে না গিয়েও কিন্তু এইটা এআই দিয়ে তৈরি করে আমরা সেটা কিন্তু সেল করতে পারবো এই সব মার্কেট প্লেসে ওকে তো দেখেন আমি ফ্রিপিকে এরকম করে সার্চ দিয়েছি যে এক্সক্লুড এআই জেনারেটেড বা ফটো 
তো এই যে এই ফটোগুলো আসছে এআই দিয়ে তৈরি করে হ্যাঁ যেমন এই যে এটা এটা হ্যাঁ এটা এআই দিয়ে তৈরি করা এটা এআই দিয়ে এটা এআই দিয়ে এটা এআই দিয়ে তৈরি করা কিন্তু হ্যাঁ আমি যদি এখানে ক্লিক দেই এই যে এখানে একটা ক্লিক দিলাম তো এখানে এরা কিন্তু লিখে দিছে মানে যে এটা আর কি আপলোড দিছে এ লিখে দিছে যে অ্যান ইসলামিক ল্যান্টার্ন হ্যাঁ উইদ এ ব্লাড মস্কো ইন দ্য ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ফর এআই ফিটার অ্যান্ড ঈদ নাকি তাহলে এরকম করে একটা কিছু লিখে দিছে মানে যেভাবে আর কি তৈরি করছে হুম তো এটা এআই দিয়ে তৈরি করছে এখানে কিন্তু বলে দিছে কি এআই হ্যাঁ এই যে এআই কথাটা কিন্তু লিখছে তো আমরা যদি এই ইমেজটাকে ফলো করি বা ধরেন এই যে লেখাটা হ্যাঁ এই লেখাটা নিলাম ঠিক আছে নিয়ে আমি যদি এখানে পেস্ট করি ঠিক আছে এখানে পেস্ট করলাম হ্যাঁ এই যেটা পেস্ট করলাম ধরেন এটা আমার প্রম্প্ট এভাবে কিন্তু প্রম আর কি কি করতে হবে সাজাতে হয় সুন্দর করে হ্যাঁ এখন দেখেন আমি যদি চলে যাই কোথায় আমার প্লেগ্রাউন্ড যে এআইটা আছে হ্যাঁ তো এখানে চলে গেলাম তো আমার একটা ইমেল দিয়ে এটা আমার সাইন আপ করা আছে আপনারা একটা যে কোনো ইমেল দিয়ে সাইন আপ করে নেবেন কিভাবে সাইন আপ করতে হয় সেটা তো প্রায় আমরা সবাই জানি যেহেতু আমরা এআই নিয়ে কাজ করি তো আমরা এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক দিব সাইন আপ করার পরে আপনারা ক্রিয়েটে ক্লিক দিবেন হ্যাঁ তো এখানে এইভাবে চলে আসবে এই যে এইভাবে সুন্দর করে চলে আসবে এরকম যদি কোনো কিছু আসে কেটে দিব আমি হুম আচ্ছা তো আমরা এখান থেকে বোর্ড এবং ক্যানভাস পাবো তো এখান থেকে ক্যানভাসে ক্লিক দিব হ্যাঁ আর এই দিকে কোনো কিছু আপাতত নাই আচ্ছা এখানে আমাদের যে ফিল্টার আছে আমরা কোন ধরনের আর কি স্টাইলিশ ডিজাইন করতে যাচ্ছি এগুলো স্টাইলগুলো এখানে সিলেক্ট করে দিতে হয় আমি যে এখান থেকে রোয়াল স্টিক এটা দিব হ্যাঁ আপনাদের যদি অন্য কিছু থাকে রিয়েল স্টিক সেটা দিবেন হ্যাঁ তো এগুলোকে এরকম করে টেনে কিন্তু আচ্ছা এটা আমার এখন প্রয়োজন নাই এটা আমি আগে তৈরি করছিলাম এটা আমার ডাউনলোড করা আছে আচ্ছা এটা এইভাবেই থাকবে এই যেগুলো আমি আগে তৈরি করে নিয়েছিলাম এগুলো এখন আমার প্রয়োজন নাই ঠিক আছে এগুলো আমার ডাউনলোড করা হয়ে গেছে এগুলো ডিলিট করে দিচ্ছে এখান থেকে এদিক থেকে এই ছবিটাকে ডিলিট করে দিই হ্যাঁ এখন এইদিকে আসি আচ্ছা এখানে ফোরে ক্লিক দিলাম মানে চারটা ইমেজ তৈরি করতে যাচ্ছি আচ্ছা এদিকে দেখেন প্রিসেট এখান থেকে কোনো কিছু করার দরকার নেই এখানে নাম না নেই থাকবে আর এখানে মডেলটা আমরা বিভিন্ন মডেল পাবো ওই যে প্লেগ্রাউন্ড ভি এস আর টু পয়েন্ট ফাইভ প্লেগ্রাউন্ড ভি টু তো আমরা এই যে স্টাবল ডিফিকাল্ট এক্সেল এটা দিব এটা দিয়ে ভালো একটা মানে করেন ডিজাইন করে দেয় বা একটা ভালো ফটো রিয়েলিস্টিক ফটো দেয় আর কি হ্যাঁ তো এটা দিব আর এখানে সাইজটা বলে দিচ্ছি এখানে বিভিন্ন সাইজ আছে আমি যদি ধরেন এই সাইজটা দেই তাহলে কিন্তু আমারটা এরকম হবে হ্যাঁ আমার ইমেজটা এরকম হবে তার মানে এটা আমার ওয়াইটটা কম মানে হাইটটা বেশি আর কি হ্যাঁ ওয়াইট হচ্ছে আমার কত সাতশো আটষট্টি এবং আমার যে হাইটটা আছে এক হাজার চব্বিশ হ্যাঁ পিকজেলে আছে এটা যদি যদি ছবিটা এরকম তাই তাহলে এরকম দিবে হুম আচ্ছা তো আমি চাচ্ছি যে এরকম একটা ইমেজ তৈরি করতে হ্যাঁ এই যে থ্রি পিকের যে ইমেজটা আছে এটা কীরকম আছে এটা কিন্তু আমার এদিকে বেশি লম্বা আছে তাই না তাহলে আমাকে কি নিতে হচ্ছে এখান থেকে এখানে যাব এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে কিন্তু হ্যাঁ এই যে এটাতে ক্লিক দেবো তাহলে ছবিটা আমার এরকম হবে হ্যাঁ ওকে তাহলে এখান থেকে সাইজটা আমি কি করে দিলাম ঠিক করে দিলাম এখন নিচে আসি এখানে যা আছে তাই থাকবে আর কোনো কিছু এখানে আমরা চেঞ্জ করব না এদিকে আসি এদিকে আসার পর আমি কয়টা ইমেজ আর কি জেনারেট করবো আমি সাইডটা চাচ্ছি হ্যাঁ তো সাইডটা দিছি আচ্ছা এখন আমাকে কি করতে হবে এখানে ক্লিক দিতে হবে ক্লিক দিয়ে এই যে এখানে প্রোম দিতে হবে মানে আমি কি চাচ্ছি আর কি সেটা এখানে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে একটা প্রোম তৈরি করে নেই 
ये ये भावे दिलाम एन इस्लामिक लेटर विदे रान मस्कु हाँ ये कथा टाके आमी शुंदर कुडे निये नहीं अतः इटे तो आसे ही तो फन आमी इखान टेके ये जेटे नहीं बो रियलिस्टिक फोटो हाँ उल्ट्रा रियलिस्टिक हाई क्वालिटी बैकग्राउंड पीसों ने दिया दी बो हाँ पीसों ने दिया दी बो आ ये मस्कु पसंद थक बे अच्छा इटे थक इबाद तो आमी किटे दिला हाँ ये भी शुंदर कोडे अमित तोरी कोडे नहीं लाम एवं इटे के कंट्रोल सी दिवो सी दिया आमी चले जावो को था है हमारी जेखा रे ठीक है से ये जी भावे नीचे ऐसे कंट्रोल भी दिलाम ठीक है से देर पर आमी जो दिए खाने जेनरेट क्लिक कोडी तो इटे किन्तु जेनरेट हो गया क्या हाँ तोरी होता है क्या ये रकम इमेज गुला আচ্ছা এটা এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে এটা ক্রিয়েট হোক আমি আরো অন্য কিছু দেখাতে চাচ্ছি যেমন আমি যদি এখানে ধরেন एनिमल দিয়ে সার্চ দিই যে एनिमल ক্যাট ঠিক আছে এগুলা তো অরিজিনাল এরকম চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি যে ভেক্টর ধরেন ভেক্টর চাচ্ছি হ্যাঁ এখন এই যে ভেক্টর গুলো যে আসছে দেখেন এই যে ভেক্টর গুলো ঠিক আছে এখন এগুলো অনেকগুলো কিন্তু এআই দিয়ে তৈরি করা আর এগুলো পাবলিক বেশি বেশি করে কিন্তু ডাউনলোড করে হ্যাঁ আমি ভেক্টর দিলাম এই এগুলো কিন্তু আগে এআই দিয়ে তৈরি করতে অনেক দেখতে পাচ্ছি যে এআই দিয়ে তৈরি করে তারপর এগুলোকে সুন্দর করে ধরেন ইমেজ থেকে ভেক্টরে কনভার্ট করে তারপর এগুলোকে এখানে আপলোড দিয়েছে হ্যাঁ আমি যদি এখানে যাই ये देखा ना ये टा नहीं हम्म ये टा नहीं लाम नहीं है अमी यहाँ नीचे आशी हाँ नीचे आशा पर ये जेट दिवो कुंडल भी दिलाम ये कहना है शे ये टक दे दिलाम ये जेट दो मैं के भैक्टर इलिस्ट्रेशन भैक्टर इमिस्ट ये कहना दे इन व्हाइट दे व्हाइट बैकग्राउंड होगा हाँ और न व्हाइट इधर लेके टेक लेते हैं एक बार ये टाइम रख की करो कॉपी करो उन देखिए ये टा वैसे की ना अतः ये टा होते हैं ये टा एक तो एक तो समय लगे तबे माने बैकग्राउंड इमेज बा फोटो तो ये री करने दोनों सब चे जे ये आई टा भालो दे यार की फ्री थे शिरा होते थे प्लेग्राउंड दे ये आई टा से जे आम्रा जेटा नहीं कास्ट करते थे ये टा किन्तु एकदम रियलिस्टिक फोटो तोड़ी करते हैं ऑन एक टा यार की हाँ तो ये टा तोड़ी होती है एक तो शामिल लगे हाँ ये टा एक टा ये टा शामोसा जे टा एक तो शामिल लगे ओके आज ये टा तोड़ी दरन उन्नो रकी भावे डिजाइन कोर्स से शिगलो किन्तु दरन शिगलो प्रोम गल किन्तु कॉपी करे नहीं आशा दे ठीक है से जब हम नामी जो दिया एक बार जाए इन्हें ये प्लेग्राउंड इन्हें जाए अमेक तो अलग तरह टेबल ओपन कर लाम एक बार इन्हें सार्ज दिया था बिगिन हाँ एक अन्य साढ़े दिलम की जे रेड प्रो हाँ रेड प्रो सनसेट हाँ और बीजी दे साढ़े दिलम हम्म ये जो शुंदर शुंदर सनसेट जे बैकग्राउंड ग्लास है शेख लोग इन दो दिए दिसे ओके एक अन এগুলার মধ্যে যে প্রোম গুলো ইউজ হইছে সেই প্রোম গুলো কিন্তু কপি করে নিয়ে আসতে পারবো আমরা হ্যাঁ যেমন ধরেন আমাকে এটা ভালো লাগছে এই যেটা এখন এটাতে ক্লিক দিলাম ঠিক আছে এই যে এখানে কি প্রোম দিছে সেটা কিন্তু আছে ঠিক আছে এই যে প্রোম এটা এখন এই যে কপি প্রোম এখানে ক্লিক দিলাম হ্যাঁ ক্লিক দিয়ে এটা কিন্তু আমি এখানে কি করতে পারি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করতে পারি হ্যাঁ এরা কিভাবে লিখছে সেটা কিন্তু দেখেই বোঝা যাবে 
হ্যাঁ যে কিভাবে লিখছে এটাই হচ্ছে মনে করেন আপনাকে ভাবতে হবে হ্যাঁ এরা কিভাবে লিখছে এখানে সুন্দর করে লিখে দিছে হ্যাঁ কোন স্টাইল হবে ফিসিং হ্যাঁ কি কি থাকবে না থাকবে উল্ট্রা হাই টেক্সচার উল্ট্রা হাই কোয়ালিটি হ্যাঁ যে এরকম করে দিছে হ্যাঁ তো এখন এটা যদি আমি কপি করি কপি করে এটার সাথে আমি অন্য কিছু লাগাই দেই যে যে উল্ট্রা তো এটা আছে হাই কোয়ালিটি কোয়ালিটি আচ্ছা রিয়েলিস্টিক ফটোটা দেই হ্যাঁ রিয়েলিস্টিক ফটো রিয়েলিস্টিক ফটো কথাটা লাগাই দেই আর এখানে আলট্রা হাই কোয়ালিটি ব্যাকগ্রাউন্ড এই কথাটা লাগে হ্যাঁ আচ্ছা এখন এটাকে কপি করব আমি এখন এখানে যাই দেখি ওকে তাহলে আমাদের তৈরি হয়ে গেছে হ্যাঁ তো আমি যেটা দেখাইছি থ্রি পিকের যে ডিজাইনটা দেখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে আচ্ছা এটা আমি এই যে এটা হ্যাঁ এই ইমেজটা তাই না তাহলে এরকম ইমেজ তাহলে আমি এখন প্লেগ্রাউন্ড দিয়ে তৈরি করে নিচ্ছি এই যে এই যে ইমেজগুলো হ্যাঁ আমাকে চারটা ইমেজ দিছে এখন এটা কিন্তু এর মতো হ্যাঁ এটা কিন্তু এর মতো হয়েছে হুবাহ কিন্তু এটা না তাই না তো এটাকে এখন আমি কি করব এখান থেকে ডাউনলোড করে নিব এই যে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি ঠিক আছে এখান থেকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি এই ইমেজগুলো কিন্তু এখন আমি কি করে নেব আপ স্কেল করে নেব ওকে তাহলে এআই দিয়ে যদি কোনো আমি ইমেজ তৈরি করে নেই তাহলে সেই ইমেজগুলোকে আপ স্কেল করতে হবে তারপর আমরা স্টক সাইটে আপলোড দিতে পারবো হ্যাঁ তো আমি আরেকটা যেটা প্রম তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে কি এই যে এটা হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমি এখন কি করব কন্ট্রোল সি এটা হচ্ছে আমার ভ্যাক্টর হবে হ্যাঁ এর আগে আমি কি ছবি নিছিলাম মানে এটা আমার একটা রিয়েলিস্টিক ফটো আর কি এটা হচ্ছে ফটো এখন আমি যেটা তৈরি করবো সেটা হচ্ছে ভ্যাক্টর আমার ওই যে যেটা সুইট হ্যাঁ যে আমার ক্যাটের যে পিকচারটা দেখছিলাম আর কি হ্যাঁ সেরকম পিকচার বলতে ওটা ভ্যাক্টর ছিল তো সেরকম আমি কিছু তৈরি করতে চাইছি তো এই যেখানে ক্লিক দিব ক্লিক দিয়ে এই যে নিচে দিয়ে দিব কন্ট্রোল ভি আর দিয়ে এখন আমি কি করবো এখানে জেনারেটে ক্লিক দিব হ্যাঁ আমার চারটা ইমেজ দিবে এই জেনারেটে ক্লিক দিলাম এটা হোক এখন আমি চলে যাব কোথায় আমার যেটা আর কি ডাউনলোড হইল সেখানে চলে যাব এই যে আমার তাহলে এই যে সাইটটা হ্যাঁ এই সাইটটা আমি এখন কি করলাম তৈরি করলাম আর কি এই যে এই ফটোগুলা হ্যাঁ এই যে মানে খুব সুন্দর কোয়ালিটি আসছে ভালো কোয়ালিটি আসছে তো এগুলোকে যদি আমি আপ স্কেল করি তাহলে কিন্তু আরও কি হবে গর্জিয়াস হবে ওকে এখন আমি এখানে চলে যাই এই যে এই যে কার্টুনগুলো ইমেজগুলো কিন্তু দিয়ে দিছি ওই যে আমি যে ক্যাটটা দেখাইছিলাম হ্যাঁ সেরকম কিন্তু ক্যাট দিয়ে দিছি তো এখানে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে তো এই যে ক্যাটও কিন্তু দিয়ে দিছে হ্যাঁ এখন এগুলোকে কিন্তু আমরা এখান থেকে কি করতে পারবো ডাউনলোড করে নিতে পারবো হ্যাঁ যেটা যেটা ভালো লাগে সেটা সেটা আমি কি করব ডাউনলোড করে নিতে পারবো ওকে তো আমি আগেই বলছিলাম যে প্লেগ্রাউন্ড যে এআইটা আছে এখানে আমাদের যে রিয়েলিস্টিক ফটো আছে হ্যাঁ ফটো তৈরি করতে বেটার কাজ করে তবে ভ্যাক্টর যদি দেই তাহলে ভ্যাক্টরগুলো একটু কম কাজ করতে পারে হ্যাঁ তো আমি যদি এখান থেকে ওপেন করে দেখাই মানে একটু এখান থেকে রিফ্রেশ করি এই যে এগুলো কিন্তু আমার ভ্যাক্টর আমি কিন্তু বলছিলাম যে ভ্যাক্টর এই ভ্যাক্টরগুলো একটু অনেকটা অবশ্য ভালোই হয়েছে খারাপ না ঠিক আছে যে ভ্যাক্টরটা হ্যাঁ এটাকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমরা এটাকে কি করে নিতে পারবো এটাকে আমরা ইমেজ ট্রেস করে এটাকে নিয়ে আমরা কিন্তু কাজ করতে পারবো ওকে তো আমরা এখন চলে যাব কোথায় যেটা বলছিলাম যে আপ স্কেল করতে হবে হ্যাঁ আপ স্কেল করার জন্য এখানে আমি বেশ কিছু আমার এখানে ওয়েবসাইট আছে আমার হ্যাঁ তো আমি বিশেষ করে টিনিওয়াও আর এই যে এখানে বিগ জেপি দি হ্যাঁ এই যে এখানে ওপেন করে রাখছি 
এটা দিয়েও আপ স্কেল করা যাবে আবার এটা দিয়েও করা যাবে টেন ইউ দিয়ে করা যাবে তো বিগ দেবে যেটা বেটার হয় এই যে এখান থেকে সিলেক্ট ইমেজ এখানে ক্লিক দিব আমি এখন ডাউনলোডে চলে যাই আমি এই ইমেজগুলোকে হ্যাঁ একসাথে কিন্তু এখানে দুইটা কি করা যায় ইমেজ আপ স্কেল করা যায় একটা ইমেজ দিলাম আর একটা আমি দেই হচ্ছে ক্যাটের ধরেন এই ক্যাটটা আমাকে ভালো লাগছে এই ক্যাটটা দিলাম এই যে দুইটা এখন আমি এখানে স্টার্টে ক্লিক দিব আর এখান থেকে আমি এই যে আমি এখানে আপ স্কেলিং ফোর এক্স আর এখান থেকে মিডিয়াম দিব হ্যাঁ এটা আমার কি হবে এটা প্রথমটা যেহেতু সেটা ফটো দিব ঠিক আছে দিয়ে ওকে দিব ঠিক আছে এটা কাজ ও আচ্ছা এখান থেকে আমি একটু রিলোড দিই ঠিক আছে যেহেতু এগুলো ফ্রি সেহেতু একটু ঝামেলা করবেই এটা দিব মানে যে ইমেজটা আছে এটা থেকে চার গুণ হচ্ছে ঠিক আছে এই যে এখানে সাইজ যেটা আছে এটা থেকে চার গুণ হচ্ছে তার মানে এক হাজার চব্বিশ আছে তার মানে এটা যদি চার গুণ হয় তার মানে চার হাজারের উপরে কি হবে ইমেজটা আবে স্কেল হবে ওকে এই যে টিনি ওয়াল থেকে কিন্তু করতে পারে এই যে এখানে আবে স্কেল ইমেজ এখানে যাব তারপরে এই যে আপলোড ফ্রম পিসি ওর মোবাইল এখান থেকে ধরেন এই ইমেজটা দিলাম এই যে এটা কয় গুণ নিব আমি দুই গুণ না চার গুণ আমি চার গুণ চাচ্ছি এখন আবে স্কেলে ক্লিক দিলাম প্রসেসিং হচ্ছে আর দেখি এটা কত দূর হইল এই যে হয়ে গেছে এই যে পাঁচশো সাত কেবি আমি যদি এখানে ডাউনলোডে ক্লিক দেই আচ্ছা এটা আমার ডাউনলোড হচ্ছে হ্যাঁ এই যে ডাউনলোড হচ্ছে এখন আমি যদি এখান থেকে এই ইমেজটাকে ওপেন করি হ্যাঁ তাহলে আমার যে ইমেজটা আমি আপ স্কেল করলাম সেটা আমার এই যেটা তাই না এখন ওপেন করি এই যে আমি কি করতেছি অনেক জুম করার পরও কি এটা মনে করেন এর রেজুলেশনটা ঠিক আছে হ্যাঁ আর এটা একটু দেখি এই যে এটা কিন্তু ফেটে যাচ্ছে এই যে ঘোলা ঘোলা দেখাচ্ছে একদম ঘোলা ঘোলা ঠিক আছে এটা একদম ঘোলা ঘোলা দেখাচ্ছে এখন এটার সাইজটা কিন্তু এটাই আছে আর এটার সাইজটা একটু দেখি এখান থেকে আমি প্রপার্টিসে যাই ডিটেলসে যাই এই যে দেখেন তাহলে ওয়াইড হচ্ছে কত আমার চার হাজার ছিয়ানব্বই আর হাইট হচ্ছে তিন হাজার বাহাত্তর পিক্সেল ঠিক আছে তার মানে এটা চার গুণ কি হয়েছে আপে স্কেলে যেমন বড় হয়েছে ইমেজটা ওকে আর একটা জানি কোথায় করছিলাম এটা হচ্ছে মনে হয় হ্যাঁ টিনি ওয়াও থেকে করছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে হয়ে গেছে এটা এখন আমি এখান থেকে ডাউনলোড করব এই যে সেভ টু ডিভাইস এখানে ক্লিক দিব এই যে এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা ডাউনলোড হচ্ছে তো আমি যে ইমেজটা কি করলাম এই যে আপ স্কেল করে নিলাম হ্যাঁ এই যে ইমেজটা আপ স্কেল করে নিলাম আমি কিন্তু এই ইমেজটাকে এখন কি করতে পারবো যদি এটা আমি ভ্যাক্টর করতে চাই তাহলে এটাকে আমাকে কি করতে হবে ইমেজ থেকে ভ্যাক্টর তৈরি করতে হবে তাই না আমি যদি ইলিস্ট্রেটরে এটাকে নিয়ে সুন্দর করে ইমেজ ট্রেস করে এটাকে ভ্যাক্টর তৈরি করে এটা ভ্যাক্টর হিসেবে কিন্তু আমি ফ্রিবিকে আপলোড দিতে পারবো একদম হুয়া হু এই ক্যাটটাকেই ওকে আবার আমি যদি ফটো বিক্রি করতে চাই এটা কিন্তু ভ্যাক্টরে তৈরি করা যাবে আর এটা কি ফটো তাই না তো ফটো যদি বিক্রি করতে চাই তাহলে কিন্তু আমি এই ইমেজটাকে হুবা হু কি করতে পারবো এটার নামটা চেঞ্জ করে একদম ট্যাগার টাইটেলে যে আমি যদি এখন একটু জুম করি অনেক ভালো একটা রেজুলেশন কিন্তু আসছে ওকে তো আমি যে আজকে যে বলছিলাম যে আমরা ফটো বিক্রি করতে পারবো হ্যাঁ ফটো ব্যাকগ্রাউন্ড বিক্রি করতে পারবো তো এরকম সুন্দর সুন্দর ইমেজগুলো আমরা প্লেগ্রাউন্ড এআই দিয়ে তৈরি করে সেগুলো কিন্তু হুবাহু আমরা থ্রি পিক হ্যাঁ বা অ্যাডোবি স্ট্রোক আই স্ট্রোক যে কোনো স্ট্রোক সাইডগুলোতে আমরা খুব ইজিলিভাবে ডেইলি ঠিক আছে ধরেন তিরিশটা একশোটা আমরা এইরকম করে যদি ছবি তৈরি করি ছবি তৈরি করে আপলোড করতে পারবো কিন্তু হ্যাঁ 
তো এভাবে কিন্তু আমরা কাজ করতে পারবো এখন অনেকেই কিন্তু ধরেন এভাবে এআই দিয়ে ইমেজ জেনারেট করে অনেকে ভালো একটা আর্ন করতেছে ওকে তো আজকের বিষয়টাই হচ্ছে আমাদের প্লেগ্রাউন্ড এআই দিয়ে কিভাবে আমরা ডিজাইন করতে পারবো হ্যাঁ আমি দুই প্রকার ডিজাইন দেখলাম একটা হচ্ছে কি আমরা কিভাবে ধরেন ফটো ক্রিয়েট করে নিতে পারবো এখান থেকে এবং ভেক্টর ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা আপনাদের বিষয় ক্লিয়ার করে দেই আমাকে যদি ধরেন এখান থেকে কোনো একটা ইমেজ ধরেন ভালো লাগে যে এরকম আমি একটা ইমেজ তৈরি করতে চাচ্ছি ওকে যেমন এই যে এটা হ্যাঁ এটার নিচে যদিও সুন্দর করে লিখে দিছে এটা এই ফোরম হিসেবে আমরা ইউজ করতে পারি তো আমরা এটার স্ক্রিনশট নিব একটা হ্যাঁ একটা স্ক্রিনশট নেব এরকম করে এই যে স্ক্রিনশট নিলাম এখন এরকম হুবাহু আমি একটা কি ইমেজ জেনারেট করতে যাচ্ছি ওকে এগুলো কিন্তু ভালো চলতেছে ঠিক আছে আমি সার্চ দেওয়ার পরে কিন্তু এগুলো সামনে আসে তার মানে এগুলো ডাউনলোড ভালো হচ্ছে হ্যাঁ এখন আমি যদি এটার প্রোম বের করতে চাই তার মানে ইমেজ থেকে কিন্তু প্রোম বের করা যাবে তো একটা ওয়েবসাইট আছে সেটা হচ্ছে রেপ্লিকেট ডট কম হ্যাঁ এটা দিয়ে যে কোনো ধরনের ইমেজ যদি আমি এখানে দিয়ে দিই অটোমেটিক প্রোম তৈরি করে দিবে আমি যে এই যে এখান দিয়ে যাব হ্যাঁ এখানে যাব ইমেজ এই যে এই যেখানে ক্লিক দিব ক্লিক দেওয়ার পরে আমাদের যেটা স্ক্রিনশট নিলাম সেটা কোথায় আছে এই যে এখানে ওপেনে ক্লিক দিলাম এই যে এটা ওপেন হয়ে গেল এখন এখান থেকে রানে ক্লিক দিব অটোমেটিক প্রোম তৈরি করে দিব মানে মেসেজ আর কি এটার একটা সুন্দর মেসেজ তৈরি করে দিবে হ্যাঁ তো কোনো যদি ইমেজ আমাদের ভালো লাগে যে এরকম ইমেজ আমি তৈরি করতে যাচ্ছি কিন্তু এটার যে প্রোমটা বা মেসেজটা কিভাবে লিখতে হবে সেটা যদি আমরা লিখতে না পারি তাহলে এরকম করে এরকম অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে যে ইমেজ থেকে প্রোম তৈরি করে দিবে তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা তৈরি করতেছি প্রোম থেকে ইমেজ যেখানে প্রোম দিতে হয় প্রোম বলতে এই যে মেসেজটা এই মেসেজটাকে প্রোম বলতেছে তাহলে প্রোম দিয়ে ইমেজ তৈরি করতেছি এখন আমরা এখানে যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে কি যে ইমেজ থেকে প্রোম এই যে একটা সুন্দর প্রোম তৈরি করে দিল ঠিক আছে এখন এটা যদি কন্ট্রোল সি দেই দেওয়ার পরে আমরা যদি এখানে যাই এই যে এখানে গিয়ে আমি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম এখন আমি যদি নিচে এসে জেনারেটে ক্লিক দিই তাহলে এরকমই হুবাহু আমাদের কি তৈরি করে দিবে ইমেজ তৈরি করে দিবে কিন্তু হ্যাঁ আমরা একটু অপেক্ষা করি ওকে এই যে তৈরি করে দিছে কিন্তু হ্যাঁ তো হুবাহু যদিও এরকম তৈরি করতে পারেনি তো এর কাছাকাছি তৈরি করে দিছে যেমন আমরা যদি এখানে যাই এই যে হুম এই ইমেজটাকে যদি আমি ডাউনলোড করি ঠিক আছে এখন যদি আমি ফোল্ডারে গিয়ে দেখি অনেকটা এরকমের তাই না এই যে অনেকটা এরকমই তৈরি করে দিছে যেমন আমি যদি ফ্রি উইকেটটা দেখাই ফ্রি উইকেটটা ছিল এরকম তাই না কাছাকাছি কিন্তু তৈরি করে দিছে ওকে তাহলে আমি কি দেখালাম যে ইমেজ থেকে কিভাবে প্রোম বের করতে হয় আমরা যদি কোনো ইমেজকে ধরেন তৈরি করতে চাই বা ভালো লাগে সেটা দিয়ে কিভাবে প্রোম নিয়ে তারপর আমরা কি করলাম প্রোম দিয়ে এখন ইমেজ তৈরি করলাম এরকম ওকে তখন এই ইমেজটা কিন্তু আমরা কোথায় আপলোড দিতে পারবো এটাকে আর স্কিল করে আমরা কিন্তু ফ্রি পিক বা যে কোনো ধরনের স্টক সেটে আমরা এটা আপলোড দিতে পারবো ওকে তাহলে এইভাবে আমরা যদি ডেইলি পঞ্চাশটা একশোটা তিরিশটা যতটুকু পারি আর কি আমরা যদি প্রতিদিন ছবি ইমেজ জেনারেট করি জেনারেট করে যদি আমরা আমাদের যে স্টক সাইটগুলো আছে সেখানে যদি আমরা আপলোড দিই প্রতি মাসে আশা করা যায় যদি আমাদের হাজার থেকে হাজারের উপরে ডিজাইন থাকে বা ফটো থাকে এখান থেকে একটা ভালো আর্ন করতে পারবো ওকে